അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ദി സം ടു എൻ ടൈംസ് ഓഫ് സം അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി എൻ ടേം ഓഫ് ഈച്ച് അതായത് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ ടേമിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ അതായത് ചോദ്യം പിന്നെ പണിയായോ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ഈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ ഈ എന്നിന് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ എന്ത് വരും വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പദം തന്നെയാണ് സോ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ എന് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ എന് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടും ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദവും രണ്ടാമത്തെ പദവും കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതിന്റെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ പദം നമ്മൾ ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ അതായത് എക്സ് ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി എട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പദമായ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രേണി എന്താണ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പദം മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം അഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അഞ്ച് കിട്ടി സോ അടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴായിരിക്കും പിന്നെ ഒമ്പത് അത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി എൻ ടൈം ഓഫ് ഈസ് നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയുടെ എൻ ടൈമിന്റെ അതായത് എന്നാം പദത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അഞ്ച് കിട്ടിയത് സോ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം ആദ്യത്തെ പദം മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയാൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ സം കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ ടു എൻ പ്ലസ് എൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എന്നാം പദത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡയമന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2 എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ അടുത്ത് നമുക്ക് സമ്മ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ എൻ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ എന് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എൻ എന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ എന് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ എന് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കല്ലോ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് ടു സ്ക്വയർ നാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈമും രണ്ടാമത്തെ ടൈമും കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രേണി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഴ് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഏഴ് കിട്ടിയത് സോ അടുത്ത ടൈം ഏഴും നാലും പതിനൊന്നായിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത പതിനഞ്ചായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ
2. That is equal to 2 into 2 square and 4. 2 square and 4 and 4 and 8. 8 and 8 and 2 are equal to 2. Now, we will see the strain. Now, the strain is equal to 1. Then, the strain is equal to 1. Then, the strain is equal to 2. Then, we will see x2 x2 விட்டாம் என்னும் R ல் நிந்தும் 1 கொரக்கினும் R ஏன் 1 வரச்சமைக் கத்திரிட்டும் 5 என்னுகிட்டும் அப்போது அம்மடை சிரேணி என்ன வரையின் அந்தானும் 1 5 5 இட்டு இது 1 என்று வடா 4 உட்டியப் பலானும் சு வாடுத்து என்ன வரையின்னது 5 4 9 இது இங்கு நீங்க நம்மக இதைத்தை பிஜேனது ருவம் X என்ன கண்டு விடிக்கிறாம் X என்ன வரையின்னது AN plus B ஆனும் That is equal இவ்வடை A என்ன வரையின்னத்திரானு 4 into N plus B என்ன வரையின்னதானு ஆதித்தை பதத்தில் நின்னும் பொதுவித்தியாசம் குறைக்கிறாம் 1 minus 4 ஆனும் 1 minus 4 என்ன வரையால் minus 3 என்னுடும் So இவ்வடை minus 3 எடுதும் அடுதாட் அம்மில் சியாம் போன்னது n square minus n n square minus n அப்பு ஆதித்தே n பதங்கள்ல துவையின் வரையின்னது n square minus n நான் அப்பு நம்மில் இந்த பிஜான் திருவை கண்டு விடிக்கியாம் என்னும் நம்மில் இந்தியும் n n ஆதியும் 1 நட்டுவிடுக்கும் n n 1 நட்டுவிடுத்தால் 1 square minus 1 நட்டும் அது பூஜிவான ஆதித்தை 2 பதங்கள்ல துகையான அப்போ 2மத்தை பதங்கிட்டாம் என்று நம்மல் இந்தியும் ஈ 2 பதங்கள்ல துகையில் இந்தும் ஆதித்தை பதங்கள்டு குறக்கிம் அப்போல் 2ல் இந்தும் நம்மல் பூஜியம் குறக்கிம் எத்திரைக்கிட்டும் 2 என்னும் இட்டும் இன்னை நம்மல் சிரேணியில்லாம் பூஜியம் பூஜித்தின் அப்போம் இதுந்த பேசானது ருகம் algebraic expression xn கண்டு விடியும் xn the equation வரையிந்து a into n plus b ஆனு இவ்விடை a என்ன வரையிந்தத்திரையானு rand ஆனு into n plus b என்ன வரையில் ஆதித்த பதத்தில் என்ன கோம் difference குறக்கினும் ஆதித்த பதம் பூஜியம் புதுவித்தியாசும் வரையிந்து rand ஆனு பூஜ So, 2 and minus 2 நான் நம்மடை உத்திரம். இது வேண்டும் நமக்கு 2 பொர்த்திருத்து 2 into n minus 1 என்னும் உத்திரமாய்டு எடுதாம். Okay? இப்போது நம்மல் சியதை சோதியல்லை ஏதை சோரை டைப்பு சோதியானும். பக்சே, ஒரை டைப்பு சோதியானங்களும் நம்கு தெட்டிப்போன் நான் சாதிது